Seguir adelante con esta maravilla de estructura que Dios nos ha dado adentro de toda esta revelación de Jesucristo. Entonces, bienvenidos y espero que uh, les sirve uh, para, para ampliar tu conocimiento, pero más que todo, que cambia tu vida que es, yo creo, la meta de todas las escrituras uh, y por, por qué los tenemos. Entonces, espero que vamos a, a, a adelantarnos cada, cada uno en, en, nuestro, uh, en nuestro camino con el Señor. Entonces, puse aquí al frente una transferencia y yo hice los, el círculo de arco iris allí. La pintura es excelente, pero hay una descripción que vamos a ver o que hemos visto que ya es que el trono tiene un arco iris a su alrededor. Entonces, yo lo, yo lo puse. Entonces, no es parte de, del arte original. Allí abajo puedes mirar a algunos de los ancianos sentados por allí. Vamos a ver más de esos en un momentico. Estamos siguiendo con nuestra interpretación milenio inaugurado. Uh, una carta pastoral uh, de consuelo hacia todos los cristianos en todas las iglesias desde la primera uh, llegada de Cristo hasta la segunda. Y hoy día vamos a enfocarnos en paralelo 2, en el reino espiritual de Dios soberano, el cordero, uh, los elegidos, sellados, el trono, cordero, herido, uh, la, la, a abrir dignamente los siete sellos, el juicio final, vamos a ver un poco también uh, y vamos a hablar un poco de... Uh, el asunto de tribulación y gran tribulación. Y tengo una hoja para repartirles un poco más tarde uh, en este tema. Bien, uh, este es tomado desde uh, este bosquejo que les entregué ayer. Creo que ustedes ya tienen uh, una copia electrónica. Entonces, hoy día vamos a ver una larga introducción que no puse en forma quiásmica uh, porque me faltaba tiempo. <risa> Pero creo que probablemente sí es quiasmática también en su, en su diseño. Uh, vamos a ver también los famosos sellos 1 uh, a 7 y quiero que se anoten allí que el centro es sello número 4. Es muy especial. Además, como ayer vimos que es, eh, la iglesia número 4, Tiatira, estaba ya al centro de las siete iglesias. Aquí tenemos un centro también que es de, del quiasmo. Y es muy especial. Vamos a ver por qué cuando llegamos allí. Y además, en el sello número 6, tenemos un, un esquema quiásmico allí al centro, uh, 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 en, en, el, en el sello número 6, es de tres pasitos nomás, pero vamos a ver estos también. Y desde aquí adelante vamos a ver una repetición de este tercer nivel de quiasma. Ok, entonces vamos uh, poco a poco al uh, todo eso, pero hoy día. Uh, vamos a mirar toda esta parte de introducción para principiar y más tarde vamos a ver los primeros cuatro sellos. Uh, no sé cuánto tiempo nos va a, to a tocar para uh, cubrir todo esto. Es una de las más largas quiasmas que está en todo el panorama de Apocalipsis. Entonces, 
Vamos a verlo hoy día en tres partes. Tal vez no llegamos a la tercera parte hoy día, pero vamos a llegar. Y primero, es una introducción muy larga de capítulo 1 hasta capítulo 5, versículo 14. Entonces, vamos a ver una explicación de los símbolos presentes en la sala del trono de, del colero, de los cuencos. ¿Ustedes saben qué es un cuenco? La primera vez que escuché esta palabra cuando estaba haciendo las preparaciones. Son copas, son más grandes copas en mi imaginación. Uh, y vamos a verlos uh, que llevan incienso, uh, coros de ángeles y las canciones de adoración en esta introducción. Y vamos después entonces a ver los primeros cuatro caballos y jinetes de los primeros cuatro sellos uh, que se abren. Entonces uh, vamos a demorar un poco de tiempo en el primer jinete porque hay muchos comentarios que creen que es Jesucristo. No lo es. Casi estoy 100% seguro que no lo es. Aunque muchos de los teólogos que yo respeto mucho dicen que es Jesús. <risa> y vamos a verlo cuando llegamos allí. El primer uh, jinete es Cristo o Satanás. El cuadro genético con nombre de muerte es el punto central de las siete quiasmas. Y los tres últimos sellos vamos, vamos a ver aparte en una tercera sección si haya tiempo cuando llegamos allí. El quiasma número dos, uh, estamos siguiendo el patrón del quiasma uno con una muy larga introducción. Ese es... Uh, un punto interesante uh, que, que se incluye y creo que una de las razones mayores que vamos a ver esa introducción es ponernos en mente de Dios en medio de su, su sala de trono. Y quiere Juan y Jesús que está revelando que nosotros empezamos a mirar las cosas espirituales que se encuentran aquí en este, en este uh, uh, libro tan importante de la Biblia. Esta introductoria a la segunda escena es una descripción majestuosa de la sala de trono de Dios. Hay mucho paralelismo entre la introducción del primer ciclo con esta introducción en el segundo, que estamos ya por principiar. Por ejemplo, la segunda parte de la introducción en el ciclo 1 incluye una visión del cielo y una parte del templo celestial. Pero ya vamos a adelantar mucho más que esta descripción. Entonces, aquí está... La introducción, y vamos a leerlo en voz alta y utilizando el micrófono allí. Y recuerde, hay bendición en escuchar revelación, leído en, en voz alta. Apocalipsis 4, del 1 al 5. Después de esto miré y vi que había una puerta abierta en el cielo. La primera voz que oí... Era como de una trompeta que, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Al instante, estando yo en el espíritu, vi un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. La apariencia del que estaba sentado era semejante a una piedra de jaspe y de cornalina. Y alrededor del trono había un arco iris semejante a, en su apariencia a la esmeralda. Alrededor del trono había 24 tronos. Y en el trono vi sentado a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Del trono salían relámpagos, truenos y voces. Delante del trono ardían siete lámparas de fuego que son los siete espíritus de Dios. También delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal y junto al trono 
y alrededor del trono había cuatro seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas. Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y de día y noche, sin cesar, decían. Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso el que era, el que es y el que ha de venir. Cada vez que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, Digno eres de recibir, de recibir la, gloria, la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Gracias, hermano. Quería empezar solo con esta parte, que estás hablando de esta sala del trono de Dios. Esta introducción no es una imagen muy diferente al primer ciclo. Y todo está conectado entre sí. Estamos examinando otra parte del mismo elefante. <risa> ¿Recuerdan? Estamos mirando al mismo escenario, pero de otro punto de vista. ¿Ok? Aquí Dios es presentado casi enteramente por colores. Lo que parece estar describiendo es probable, probablemente gloria pintada en estos colores. No hay como un artista capte eso. <ríe> He mirado tantas películas y, y pinturas y no veo ningún uno que es lo mejor, pero este que hace al principio, sobre la cual yo puse el arco iris, uh, es, es lo más cerca. Como en el primer ciclo, es probablemente imposible intentar pintar esta imagen, es un intento de describir la belleza del trono. Describe el poder del trono con los sonidos de truenos y relámpagos. Esta es una escena impresionante de color y sonido. Yo recuerdo un profesor que nos dijo, hay un... Una, un corriente de sonido que va a través de todo el libro. No es so, simplemente algo visual. Estamos viendo que Juan oye y vira a través de toda esta uh, revelación. Aquí en la introducción al segundo quiasma obtenemos una visión más amplia de la, de la escena celestial. Se nos revela más. Se pretende sorprendernos, pero no separarnos de lo que ya se estaba diciendo en el primer diasma. Estamos siendo instruidos más profundamente a lo que hemos sido introducidos en ciclo 1. El reino no es algo que viene en el futuro. El reino es ahora mismo. Nuestra ciudadanía en el reino existe. Ahora mismo, el trono en el cielo con alguien sentado en él, está ya anotado aquí. El que está sentado en el trono tiene la apariencia de jaspe y una coral, uh, coralina. Hay un arco iris que se asemeja a una esmeralda que rodea al trono. Ese Dios Todopoderoso, ¿no es? ¿Cómo vamos a interpretar a los 24? Yo puse hombres aquí, pero creo que no lo son. Son algún tipo de ser celestial. Uh, pero vamos a ver más de eso. Un momentito. Porque viene de Ezequiel 8. 16, también al capítulo 11, 
uh, versículo 1 en Ezequiel. Entonces, representando al sumo sacerdote y a los jefes de las órdenes de sacerdotes. En Ezequiel son 25 porque incluye el jefe de los 24. Okay. Aquí el Cordero reemplaza a sumo sacerdote de esa visión y la iglesia reemplaza a sacerdocio corrupto de los días de Ezequiel. Es lo que creen los historicistas. Tengo dificultades con esta perspectiva y interpretación, como les he dicho. Pero quería que ustedes capten una idea de las otros sistemas de qué están diciendo. Y no siempre es mal. Algunas veces ellos tienen algo que nos apoya y nos ayuda. Entonces es interesante mirar lo que ellos están diciendo. Pero esta es palabra escrita por una persona que es interpretista histórica. No son mis palabras lo que está escrito aquí. Ni de los preteristas. Es un preterista que escribió eso. Y va a ser así repetidamente uh, cuando, cuando estamos ya haciendo todas uh, estas comparaciones en todo lo demás que voy a presentar. Siempre si dice preterista es escrito por un pre preterista. ¿Ok? Entonces, los 24 ancianos probablemente no representan a ningún grupo en particular. Se incluyen para completar la imagen de la corte celestial. Están aquí para crear el afecto adecuado. Más adelante en el libro ayudan a llevar adelante la historia, al igual que el coro que en una tragedia griega. Y si conoce un poco de uh, las... Uh, la, las uh, uh, escenarios y las uh, uh, cosas que están presentando en escenarios. Más allá de esto, parecen no hacer nada y no representan nada. Fascinante. Futuristas, los premilenialistas, los 24 ancianos son los primeros antepasados de Cristo. Adán a Pares, y numerados en Génesis 5 y 11. Algunos entienden que los ancianos son ángeles, no humanos, describiéndolos como un orden angélico exaltado que sirve y adora a Dios como la contraparte celestial de las 24 órdenes sacerdotales y 24 órdenes levíticas en primer crónicas. 24 y 25, funcionando tanto en las funciones reales como en las sacerdotales. Fascinante, ¿no? Nuestra interpretación, los 24 ancianos, son los representantes celestiales de todos los redimidos glorificados y entronizados que adoran continuamente sus túnicas blancas simbolizan su pureza sus coronas y es corona Stefanos sugieren victoria y alegría no autoridad política hay otro nombre para una corona política el número 24 recuerda a los doce patriarcas y los doce apóstoles reunidos en Apocalipsis 21, 12 a 14, que vamos a ver la próxima semana. Y por lo tanto sugiere los redimidos tanto en los tiempos del Antiguo como en el Nuevo Testamento. El número 24 también recuerda el sacerdocio que fue dividido en el tiempo de David en 24 cursos por razones logísticas en 1 Crónicos 24. Dado que estos ancianos hacen funciones sacerdotales como quemar incienso, que vamos a ver en capítulo 5, versículo 8, representan a la iglesia en su carácter 
de sacerdocio real. Si quieres saber más de sacerdocio real, lea 1 Pedro. Todo el libro está casi sobre el tema de fin, de, de, de juicio final y todo eso. Pero él también está hablando de sacerdocio real. Está hablando de nosotros santos siendo piedras vivas en el templo. Fascinante, ¿no? Entonces, ya tienes un poco de idea por qué nosotros estamos ya diferenciándonos de las otras interpretaciones. Por eso estamos utilizando inaugurado, que ya el milenio ya se empezó cuando vino la primera vez Cristo. Ya estamos comprendiendo un poco más que nosotros vamos a utilizar el, lo, todo lo demás de la Biblia, especialmente el Antiguo Testamento, para comprender qué son estas cosas que estamos viendo. Okay. Y esta es una interpretación bien, uh, bien hecha en nuestros círculos reformados, ¿no es cierto? Uh, no estamos permitiendo la imaginación poner las cosas. Marcelo y yo hemos imaginado muchas cosas entre nosotros. <risa> Pero miramos un poco más a los 24 ancianos. Son los representantes celestiales de todos los redimidos entronizados que adoran continuamente. Uh, el teólogo León Morris está de acuerdo, pero explica que son representantes angelicales de todo el cuerpo de fieles. No son varones, casi estoy seguro de eso. Entonces, posiblemente son Uh, ángeles. El número 24 recuerda a los 12 patriarcas y los 12 apóstoles. Entonces, estamos mirando un número que está allí en la hoja que les repartí sobre uh, las, los uh, datos de los números. Y 12 es un número que ya está doblado aquí en el escenario para representar todo el pueblo de Dios. Del antiguo, tanto el Nuevo Testamento. Ustedes recuerden que una de las cosas que hacen los premilenialistas es separan Israel y la iglesia. Son dos distintas entidades y uh, nosotros no estamos de acuerdo con eso. ¿Ok? El número 24 también recuerda al sacerdocio. Ya lo hemos discutido eso un poco. Describen a la iglesia en su carácter sacerdocio real. Alrededor del trono hay 24 tronos con 24 ancianos. Dice vestidos de blanco con coronas doradas. El color blanco es un símbolo de pureza. Las coronas simbolizan la conquista Ahora reinen con Dios porque ya han vencido. El número 24 proviene de los 12 tribus, 12 apóstoles. Y vemos tanto los santos del Antiguo Testamento como los santos de Nuevo. Y ya hablamos de eso. No segregamos Israel y la iglesia. No lo hacemos. Dios está presente donde medio de toda la humanidad redimida. Él debe ser nuestro centro siempre. Apocalipsis 4 dice que el que está sentado en el trono es digno de recibir gloria, honra y acción de gracia. También delante del trono había un mar de vidrio semejante a cristal y junto al trono y alrededor del trono había cuatro seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. Los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas y alrededor por dentro estaban llenos los ojos día y noche sin cesar. Decían, santo. Santo, santo es el Señor Dios, todo poderoso. 
siempre cuando leo eso quiero cantar. <risa> no vamos a hacerlo, pero este es de dónde viene este himno que nosotros cantamos tanto en español y en inglés, probablemente en casi todo el mundo, pero no puedo decir esto con seguridad. Se postren los ancianos delante de él que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de siglos y echen sus coronas delante del trono, diciendo, Señor, eres digno de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Otra parte del himno que, te, de que cantamos, ¿no es cierto?, las siete antorchas encendidas de fuego nos dicen, son símbolos de, las, de los siete espíritus de Dios. Aquí tenemos un símbolo de un símbolo. Los espíritus de Dios son un símbolo del Espíritu Santo en el quiasma uno. Cada iglesia tenía su Ángel, ¿no es cierto? Y estamos viendo que Dios está en medio de las candelabras. Cristo estaba parado allí, en medio de las candelabras, allí en Quiasma 1. Ahora estas siete antorchas simbolizan los siete espíritus de Dios, que Él es el Espíritu Santo en su plenitud y poder para cada una de las siete iglesias. En este libro de Apocalipsis vamos a encontrar capas sobre capas de significado. Un, un punto bien importante que debemos captar inmediatamente. Además de los 24 ancianos que representan a toda la humanidad, ahora vemos a los cuatro criaturas vivientes también presentes. Todas estas imágenes y símbolos extraídos del libro de Ezequiel. Antiguo Testamento de nuevo, ¿no? Estos cuatro seres probablemente representan en ambos, lugar, en ambos lugares toda la hueste angélica en el cielo. Representan a todos los santos ángeles en el cielo. Las cuatro seres vivientes tienen cuatro alas cada uno, mientras que estas en Apocalipsis tienen seis alas cada uno. Si tienes una lectura estrictamente literal de los dos textos, tienes que decir que estos dos grupos de cuatro seres vivientes en Ezequiel y Apocalipsis no son uno y el mismo. O se podría decir que a lo largo de los siglos a los ángeles les crecieron dos alas más en cada uno. <risa> La, cal, que, la cual es un poco chisoso, ¿no? <risa> Creemos que significa que es aún más glorioso aquí en Apocalipsis que lo que Ezequiel vio y escribió. Aquí es una muestra de, de la sala de trono en el cielo. Allí está Dios. Allí están los... Uh, cuatro seres vivientes que vamos a discutir un poco más ahora y los 24 tronos de los ancianos a, a su alrededor. Entonces, uh, el arte siempre es una interpretación, <risa> ¿no es cierto? No tenemos uh, dibujo de eso. No tenemos exactamente cómo estaba organizado todo. Uh, allí, pero vamos a, 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 a imaginar un poco aquí uh, que sea así, cuatro criaturas vivientes llenas de ojos por todas partes y cada criatura viviente con seis alas del trono, lo que probablemente significa que estaban cerca de él y es donde estaban puestos en este dibujo probablemente estaba más cerca al trono esos cuatro seres que los 24. Pero yo no estoy seguro porque los 24 representan la suma creación de Dios, que son nosotros. 
los humanos. No sé. Es, es pintura, es interpretación, ¿no? Las querubines, ángeles, serafines y las criaturas aquí parecen representar un orden superior similar de seres angélicas. Entonces, y, y vamos a leer de, de esos vez tras vez. Uh, Apocalipsis está lleno de ángeles como mensajeros. Cada uno de los animales enamorados, un león, un buey, una cara como la de hombre, un águila voladora, es la cabeza de su especie. Es probable que las cuatro figuras estén diseñadas para ser representativas de todo el orden creado de la vida animada. Fui a, a, en visita al arco de Noé, reconstruido allí en el estado de Kentucky de los Estados Unidos. Es inmenso. Pasamos seis, siete horas caminando ahí adentro, leyendo y mirando películas y cosas así. Y ellos especialmente estaban hablando de los animales según su tipo, uh, que fueron uh, miembros de este viaje en el arco. <risa> uh, fue impactante eso. Pero aquí tenemos las los descripciones en breve de los cuatro. ¿Ok? Y probablemente están representativos de todo que está en el mundo animalística. Si quieres incluir a los humanos allí es otra cosa, pero fueron creados en el mismo día, ¿no? En, el, en, en la creación. La multitud de ojos en los seres vivientes significa omnisciencia divina. Si ¿Sí sabe que es omnisciencia, ¿no? Sabe todo. Es conocer y saber todo. Es, es donde cogemos la palabra ciencia también. ¿Ok? Entonces, de, es el conocimiento es, 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 de los datos, los detalles. Uh, y con los ojos que tienen y están puestos día y noche. Están observando observando lo que significa que son agentes de Dios. A la luz de 5.6 y 5.8, los seres vivientes también deben ser vistos como siervos del Cordero. Los ángeles son seres espirituales con alas que simbolizan su capacidad de moverse. Los ojos en adelante y atrás simbolizan su vasto conocimiento. Este es un lenguaje simbólico con alas y ojos por todas partes, pero en cambio una descripción de su realidad espiritual. Están hablando al Señor en Isaías 6, al igual que en la primera introducción, nuevamente somos atraídos a la adoración de Dios. Ezequiel vio criaturas similares, querubines se llama allá. Cada uno tenía cuatro caras con muchos ojos, pero solo cuatro alas que formaban parte de la base del trono. Y puede leer esos versículos de Ezequiel. Uh, Isaías vio criaturas de seis alas llamadas serafines que estaban sobre el trono en Isaías 6, 1 a 7. Hay bastante referencia en el Antiguo Testamento a estos tipos de seres que son ángeles especiales en alguna forma. ¿Okay? Se dice que los seres vivientes aquí están en el centro y alrededor del trono o en medio son los que inauguran sus, los juicios sobre la humanidad y continúan mediando esos juicios hasta la consumación final. Sus ojos cómplices escudriñan la tierra y ejecutan castigos solo sobre aquellos que realmente los merecen. Para el lector perspicaz, estas criaturas vivientes son un estímulo para seguir perseverando bajo la persecución, sabiendo que Dios es muy consciente 
de su difícil situación y ya está en el proceso de tomar medidas a su favor en contra de sus perseguidores, como revelan los capítulos 6 y siguientes cuando llegamos allá. Entonces, hay consuelo saber que ellos están allí. Y este, de mi concepto, es un consuelo uh, increíble. Otros dibujos de cómo parecen estos. <risa> Muy raros, ¿no? Y los ojos son prominentes en ambas de estas uh, pinturas. Uh, arte interpretativa. Los cuatro seres vivientes representan la creación general. Y los ancianos, los elegidos de la creación especial de Dios, también sugiere una identificación angélica de los ancianos. El hecho de que el compañero siervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de aquellos que presten atención a, a las palabras de este libro, todos los cuales deben adorar juntos. La realidad que se transmite es que la iglesia está representada en el cielo por poderosos seres celestiales que asisten al trono de Dios y que por lo tanto tienen un gran poder, tienen sus propios tronos, usan coronas de oro, los 24, que ejercen en nuestro nombre. Los ancianos son ángeles que operan en una capacidad sacerdotal presentando las visiones celestiales a las personas. Y se puede mirar más versículos en Apocalipsis que habla de eso. Si no pongo Apocalipsis allí, las referencias son de Apocalipsis, ¿ok? Si es de otro libro, entonces siempre pongo la referencia. Esto refleja aún más su identificación sacerdotal levítica. Al igual en los capítulos 1 a 3, la iglesia se representa con tal disfraz angelical, túnicas blancas, coronas de oro, para recordar a sus miembros que ya una dimensión de su existencia es celestial. Que su verdadero hogar no está con los incrédulos moradores de la tierra. Y que tienen ayuda y protección celestiales en la lucha por obtener su recompensa y no conformarse a su entorno pagano. Quiero que se nota moradores de la tierra está en, uh, um, de comillas, gracias, y es porque es una frase que se usa mucho en Apocalipsis. ¿Tú y yo somos moradores de, de la tierra? Se lo puedo decir, pero en Apocalipsis siempre refiere a las personas no creyentes. Y vamos a ver más de eso en adelante. ¿okay? Puede ser el equivalente celestial del nombre Mar de Bronce. El mar como cristal. En el patio del templo de Salomón había un mar de bronce. Puede ser el mar de bronce que se nota en Segunda Reyes 25 y Jeremías 52. Pero ya no es bronce, es cristal. Este mar es la versión celestial del mar rojo. Porque encontramos el mismo mar de cristal mencionado otra vez aquí en Apocalipsis en 15, versículo 2. Donde los santos victoriosos están de pie sobre él, cantando la canción de Moisés. Los dos pasajes también están vinculados por la aplicación de la noción de vencer a los seres celestiales. O a las personas que están de pie sobre o junto al mar. Fascinante, ¿no? Quizás el fondo más prominente para la imagen del mar es de Ezequiel 1, 22. 
que se confirma por la redacción allí, algo así como una extensión, como el impresionante resplandor de cristal. Y por las alusiones anteriores de Ezequiel 1, ya observadas. Fascinante que el Antiguo Testamento y todo lo demás de las Escrituras, incluyendo aquí en Apocalipsis, nos da un enfoque nuevo. Una de las cosas que dice al final de Apocalipsis es que no hay más mar. Esa es la única mención de mar. Es un mar de cristal que es parte del trono de Dios. El mar rojo representaba el obstáculo más uh, para la libertad. En el Antiguo Testamento lo representa como la morada del dragón o monstruo marino. En Isaías 51, Salmo 74, Ezequiel 32. Probablemente en más lugares, pero suficiente unos dos o tres, ¿no? El concepto de mar en Apocalipsis representa la realidad del mal. Así como en el concepto de asbismo en 11.7, este pensamiento recibe apoyo de modelo para estos capítulos en Daniel 7, ya que el mar como una imagen del origen de la bestia es una característica significativa allí. La bestia sale del mar en Apocalipsis 13 que se equiparará con el abismo en 11.7. Vamos a ver mucho más de eso. Da una imagen aquí en 4.6 de la quietud de las aguas infernales desde la perspectiva celestial. Aunque el diablo causa su ira aún más furiosamente en la tierra porque ha sido derrotada decisivamente en el cielo, ve más adelante, versículos aquí en uh, capítulos 5 y 12 y 13. Esta es la cama del día D, el día D de la guerra mundial número 2. Pero ese es el día de cósmica en el que se logra la redención de los santos del diablo. La derrota final y completa del diablo espera las operaciones de limpieza de los santos y la venida final de Cristo en juicio a final de la historia. El día B, victoria, final. El vencimiento de Cordero también ha allanado el camino para la superación de la bestia por parte de los santos en el mismo mar. Como se muestra en 15, 2 y 4, en la Nueva Jerusalén ya no hay mar, 21, 1. Dios ahora ha tomado estas aguas demoníacas y ha establecido su trono sobre ellas. En contraste con el mar quieto como el cristal, el río de la vida, claro como el cristal, Ahora fluye libremente de su trono. Son cosas que vamos a ver a finalizar Apocalipsis. Pero ahora mismo tenemos que empezar a descubrir por qué tienes estas imágenes allí en la sala de trono. Es porque Dios tiene su trono plantado encima de este mar de cristal. Y es calma, es tranquila, es bellísima, no contiene mal, no, quien, no hay demonios en ella. ¿Ok? Es increíble, ¿no? La palabra adoración aparece 24 veces en el libro de Apocalipsis. Interesante número de ocasiones, ¿no? 24, el doble 12. Ok, aunque la palabra solo aparece una vez en esta sección de Apocalipsis, la actividad de adoración impregna la escena, la escena del trono. En 4.8, 
es la única aparición de la palabra adoración. Y dice ese versículo, y las cuatro criaturas vivientes, cada uno de ellos con seis alas, están llenas de ojos alrededor y dentro, día y noche, y nunca de, dejan de decir, santo, santo, santo es el Dios Todopoderoso, que era, es y ha de venir. Y cada vez que las criaturas vivientes dan gloria, honra y gracia al que está sentado en el trono, que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos caen delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Echaron sus coronas delante del trono diciendo, digno eres nuestro Señor Dios de recibir gloria, honor y poder porque tú creaste todas las cosas. Toda esta sección introductoria del segundo quiasma está literalmente llena de adoración. Otro estudio, si quieren hacerlo algún día, estudiar coronas en la Biblia. Es fascinante, pero no tenemos tiempo para hacerlo hoy. Día. Destellos de relámpagos y sonidos y truenos provenientes del trono. Lo mismo que Moisés contempló en Éxodo 19. Esta frase se repite en 8, 11 y 16 de Apocalipsis. Todos los cuales tienen que ver con las, los juicios de Dios. Cuando se menciona estas cosas es porque es un pasaje de juicio. Esto se vuelve significativo a la luz de la forma en que muchas de las plagas de Apocalipsis están claramente modeladas, vinculadas en esas plagas mosaicas en Éxodo. Esto puede servir como garantía para los cristianos que sufren de que su Dios es soberano y no los ha olvidado porque Él no ha olvidado a sus perseguidores, a quienes seguramente buscará por fuego. Por ejemplo, en 19, eh, en capítulo 9, uh, uh, en capítulo 21, okay, uh, 19, 20 y 21 de Apocalipsis. Tiene muchas cosas para decirnos sobre el juicio y estas cosas. El orden estructural de Daniel 7 y Ezequiel se encuentra en el fondo ya que ambos usan metáforas de fuego después de la mención de un trono y su ocupante. Fascinante, no lo es. Como el Antiguo Testamento está anticipando y dándonos nos, a nosotros estas uh, definiciones. ¿Ok? Las siete lámparas de fuego es la visión vista por Zacarías. Donde hay una visión de siete lámparas en un templo. Increíble que son siete, ¿no? <risa> Ahí en el Antiguo Testamento. Ok. Seguida de su interpretación en Zacarías 4, así Apocalipsis 1, y asociada con el Espíritu de Yahvé en Zacarías 4. ¿Qué es esta canción nueva? En capítulo 4, donde estamos ahora, Señor digno eres de recibir la gloria, la honra, y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Aquí hay una canción de la creación que todos se unen para cantar a su creador. En él está la vida. Todo poder, gloria, honor son suyos. El fundamento de todo esto es Dios como creador. No se apresura a la redención. Pero en el capítulo 5 veremos el nuevo cantar, que es el cantar de la redención. Hay dos cantares aquí notadas. 
tomado del salterio, especialmente de los Salmos 90, todos todito los 90 allí. Tenemos referencia al cántico nuevo de la redención. Digno eres tú, oh Señor Dios. La humanidad y los seres angélicos se unen en adoración. Se declaran los efectos de la recepción de autoridad de Cordero y se desarrolla una escena de adoración celestial. Las cri criaturas vivientes y los ancianos caen delante de Cordero como lo han hecho ante Dios mismo. Así se mira en 4, 9, uh, 9 a 11. Indicando así claramente la divinidad de Cordero. Solo los ancianos, siendo parcialmente modelados de las 24 órdenes de levitas comisionados para recargarse y alabar al Señor en primera crónica, tienen el deber sacerdotal de presentar las oraciones de los santos ante Dios. Vamos a ver más de eso mientras que estamos adelantando aquí. Pero van a ver que el incienso que tienen en los cuencos, las copas, los 24 uh, ancianos, son las oraciones de tú y yo. Son las oraciones levantadas hacia Dios. Por el incienso, que es un sabor bellísimo para él. Las oraciones de los santos mencionados nuevamente, otra vez en 6, 10 y 8, 4, piden el juicio de Dios sobre sus malhechores y su liberación de los justos. 